మీరు నాయసరార్ ఫంక్షన్కి అరవై మంది హీరోయిన్లతో ఫంక్షన్కి మీరు వెళ్ళబోతున్నారు అప్పుడు మీరు ఆస్తి మూరుడు ఆశీర్భారుడు సెట్లో ఉన్నారు అండ్ ఆస్తి మూరుడు ఆశీర్భారు శోభన్ బాబు శోభన్ బాబు గారు అప్పుడు మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు నాయసరార్ గురించి ఏం మాట్లాడాలి ఒకసారి ఏదైనా మాట్లాడి ఏంటంటే చెప్పి నాగేంద్ర అంటే నేను ఆలోచిస్తున్నాను శోభన్ బాబు గారు ఇలాగే చెప్పారు ఆయన అంతటి మహానటుడితో నటించడం నా అదృష్టం నాలాంటి నటితో అక్కడి వరకు ఎంత సీరియస్గా చెప్పారంటే శోభన్ బాబు గారు ఆయన లాంటి మహానటుడితో నటించడం నా అదృష్టం నాలాంటి నటితో నటించడం అని ఒక చిన్న క్షణం మీరు సీరియస్లీ లుకింగ్ అట్ హిమ్ ఆయన దురదృష్టం శోభన్ బాబు గారు బన్ మా రాధిక చాలా అందంగా పిలిచేది శోభన్ బాబు గారిని ఏమని బన్ బాబు అని బన్ బాబు అంటే మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్పారు శోహన్ బాబు గారు చాలా జావియల్గా జోకులు వేసి మాట్లాడేవారు సో సో స్వీట్ సో స్వీట్ కళ్ళ నీళ్ళు వస్తున్నాయి నీళ్ళు కాదు కానీ అంత లేదులే ఇప్పుడు అంత సెంటిమెంట్లుగా అని కానీ ఇట్స్ అ జర్నీ కదా విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండ్ యూ రియలీ వాట్ వీ మిస్ శోన్ బాబు ఎక్స్పెక్ట్ అట్ ఆల్ మీరు అసలు ఆ రోజు కూడా వెళ్ళినప్పుడు మీరు చాలా బ్రేక్ అయిపోయారు ద వన్ వీక్ ముందే మాట్లాడమ్మ ఏదో విషయంగా మాట్లాడుకోవాలి నేను మాట్లాడలే మాట్లాడాలి ఏదో వచ్చి మా మాట్లాడితే చంద్రమోహన్ గారికి చెప్పారంట జైసన్ ఫోన్ చేయమని చెప్పి నాకు అలానే నేను చేద్దాం చేద్దాం నేను బిజీ అయిపోయి వన్ వీక్ మర్చిపోయాను దాని గురించి పెద్ద షాక్ ఎందుకంటే బికాస్ బేసిక్లీ ఈజ్ వెరీ హెల్దీ అండ్ చాలా ఇదిగా ఉంటారు అవునండి ఆయన జీవితంలో ఒక ఇంజెక్షన్ కూడా పుచ్చుకోలేదు పుచ్చుకోలేదు కానీ కొన్ని వినాలి కదమాట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయం భయం ఇష్టం లేదు ఓకే సటన్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇస్ లేకపోతే ఈ వుడ్ హబ్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ కదా సోహన్ బాబు గారు పోయారంటే ఏ సోహన్ బాబు గారు అని అడిగాను నేను బికాస్ ఐ కుడ్ నాట్ కనెక్ట్ దీస్ టు పోయారు సోహన్ బాబు గారు అన్న రెండు మాటలు జాయిన్ చేసుకోలేపాను ఎంత హెల్దీగా ఉంటాడు ఎంత ఇదిగా ఉంటారు అతను అంతా నైట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ తర్వాత షూటింగ్ చేయనని ఆయన ఎప్పుడు చేసేవారు కాదు ఒక్క సినిమాకి సోగ్గాడికి చేశారంట రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్నది కారం చెట్లు షూటింగ్ చేస్తాను చాలా ఉంటాయి నాయసరావు ఇది బట్ నాయసరావు రామారావు గారు అంటే మాకు చాలా గౌరవం ఎప్పుడు ఆ గీత దాటేవాళ్ళం కాదు ఏదో ఒక జోక్ లేకపోతే ఏదో అలా అని కాదు మోతింగ్ బట్ మేబీ అలా మేము ఒకసారి మా సబ్జెక్ట్స్ మేము అలా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాబట్టి ఏదో ఇద్దరు మే ఇద్దరు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కాలేజ్లో చదువుకునే ఇద్దరు క్యాంటీన్లో కూర్చుని మాట్లాడుకునే మాట్లాడుకునే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల లాగా వీ యూస్ టు బి అన్ని సబ్జెక్ట్ల గురించి నాకు చాలా ఎక్కువ బట్ యూ హెవ్ బీన్ లక్కీ మీరు కానీ జయప్రద గారు కానీ జయచిత్ర గారు కానీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మీరు లెజెండరీ హీరోస్తో చేశారు అక్కడ తమిళ్లో కానీ ఇక్కడ తెలుగులో కానీ శివాజీ గారితో చేశారు శివాజీ గారితో ఆయన పక్కన యాక్ట్ చేశాను హీరోయిన్ గా ఆయన ఆయన పక్కన హీరో ఆయన పక్కన ఆయన కోడలుగా ఒక సినిమా చేశాను ఆయన చెల్లిలుగా అంటే మద సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మీద సబ్జెక్ట్ అది ఓకే ఆయన సిస్టర్ గా చేశాను దాని తర్వాత ఆయన పేరు గా చేశాను ఆయన పక్కన హీరోయిన్ గా ఆయన నేను కానీ ఎక్కువ ఈ తెలుగు సినిమాలో బాగా బిజీ అయిపోయి టాప్ ఇంకా ఎక్కడ కథలు లేని పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఆయనతో సినిమా చేయలేదు కానీ లేకపోతే ఆయన నాయసరావు గారు ఎలాగో నేను అంటే ఎంత అభిమానం అంత శివాజీ గారు కదా వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ ఒరే ఒరే ఫ్రెండ్స్ శివాజీ గారు నాయసరావు ఏమండి మీకు ఎక్కువ పొగరు ఎక్కువ అయిపోయిందా ఏమి నాత సినిమా చేయరా మీరు ఏమంత పొగరు శివాజీ గారు నో సార్ మీతో ఎంత గ్రేట్ కదా ఇండియాస్ గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్ ఆయన గ్రేటెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ వా వాట్ అస్సలు యుక్ ఐ బీ 
అసలు కొన్ని అయితే మనం అంటే ఆ రోజులు మనకు అంత ఓవర్ గా డైలాగ్ మెలో డ్రామా ఎక్కువ అవన్నీ పాప అవి మెలో డ్రామా అన్నది తీస్తే ఆ స్టైల్ అండి అవును ఆయన షార్ట్ అన్నది తెలియకుండా వాక్ ద వే యూస్ టు నాయ స్టోర్ కూడా ఉంది ఎస్పెషలీ ద వే దే హోల్డ్ ద సిగరెట్ ఆ వాకింగ్ స్టైల్ అండ్ ఆ సినిమా తిరువెళ్ళే ఆడల్ అన్న సినిమా శివాజీ గారు నడుస్తారు బీచ్ లో ఆ శివుడు నడక ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే ఆయన క్లోజ్ టు యూల్ బ్రెయిన్ లాగా నాది వాక్ అది బట్ యు కెన్ నాట్ సచ్ యాక్టర్స్ ఈ జనరేషన్ వీళ్ళంతా చూడాలి అసలు అసలు ఏంటి స్టైల్ అంటే ఏంటి అందరూ అందుకే మన వాళ్ళు డిక్షనరీస్ అంటారు బికాస్ ద రామారావు గారు రామారావు గారు నడిచేది వేరే నాయసో గారు నడిచేది వేరే శివాజీ గారు నడక స్టైల్ వాకింగ్ స్టైల్ వేరే ఎంజీఆర్ వాకింగ్ స్టైల్ వేరే ఎంజీఆర్ గారి బట్ తర్వాత తర్వాత జనరేషన్ వస్తే చూడండి అందరినీ ఒకేలా నడవమనేవాళ్ళు నువ్వు అందరు హై స్పీడ్ షార్ట్స్ చూడండి యంగ్ తర్వాత తర్వాత జనరేషన్ ఒకేలాగా నడుస్తారు ఈవెన్ ఈవెన్ చిరంజీవి గారి వరకు కూడా లేదు అది ఈవెన్ చిరంజీవి గారు లేదు ఆయన కూడా రామారావు నాయసరావు ఆ దీంట్లో దాని తర్వాత ఒక స్టైల్ అందరినీ ఒకేలా నడవాలి చిరంజీవి గారికి మళ్ళీ ప్రత్యేకం స్టైల్ అదే అందరూ అదేలా నడమని ఈవెన్ కొత్తగా అబ్బాయి కొత్త సినిమా వస్తే అబ్బాయిని కూడా అలాగే నడవమని అవును అవును అదే స్లో మోషన్ అలా వాకింగ్ అంటుంది అంత అంత ఇట్లా ఈ షోల్డర్ టు ఈ షోల్డర్ ఈ షోల్డర్ మేము కూడా నడిచేస్తాం అనుకుంది ఆ వాకింగ్ మాకు కూడా వచ్చేస్తుంది అంత అది ఇంక టెక్నాలజీ మీ స్టైల్ అవుదు అది అది కదా అని కదా మాకు తెలుసు అది అంటే చూసి చూసి అది బట్ దీస్ పీపుల్ మై వాళ్ళు దే ట్రెండెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ అండి వాళ్ళు స్టైలైజేషన్ వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చారు ఇప్పుడు కెమెరా ట్రెండింగ్ చేస్తుంది కానీ బట్ దే ఆర్ అందుకే అండి మీరు చాలా లక్కీ ఆ ఆస్పెక్ట్ లో వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఎంత చెప్పుకోవచ్చండి ఒక యాక్టర్ గురించి ఒక హీరో గురించి మనం మాట్లాడగలిగితే ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకి మనకి వెళ్తున్నాయి ఎన్ని ఒక ఒక ఫైవ్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా సిక్స్ అవర్స్ గురించి మాట్లాడచ్చు వన్ డే చెప్పడానికి కావాల్సిన సినిమాలు చేశారు సినిమాలు చేయడం కాదు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోవడం వాళ్ళతో అసోసియేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో సో మచ్ కానీ ఇప్పుడు మీరు నాయసరారు రామారారు సోహన్ బాబు గారు ముగ్గురుతోనే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ కావచ్చు బట్ కృష్ణ గారితో మాత్రం మీరు ఒకే ఒక సినిమా చేసినట్టున్నారు భోగిమంటలు ఇది నేను చాలా సినిమాలు చేశాను కాదు హిట్ సినిమా భోగిమంటలు ఒకటే అడిగింది కాదు ఆ సినిమా పెద్ద పెద్ద హిట్ కదా ఆ సినిమా కోదండ్ రామరెడ్డి గారు డైరెక్షన్ పోరాటం కూడా బాగానే ఆడింది సినిమా సక్సెస్ఫుల్ పిక్చర్ ఓకే అదేంటి ఎంఎస్ రెడ్డి గారి సినిమా అది హిట్ అది పెద్ద హిట్ అది ఓకే ఎంఎస్ రెడ్డి గారు సినిమా వేరే మా ఇద్దరు పాట ఒకటి ఉంది ఈ ఒక సాంగ్ ఒకటి ఉంది ఆయన ఒక ఇదిగా ఒక వాట్ ఫ్రీడమ్ ఫైట్ అలాగా ఆ కేవ్ లో ఉంటారు వైఫ్ వెళ్ళి అక్కడ ఆయనతో చాలా పెద్ద చాలా పెద్ద నాకు సడన్ గుర్తు అది కూడా మంచి సినిమా అఫ్కోర్స్ పన్నెండుకి అప్పుడే మాది సక్సెస్ అంటే ఆయన పక్కన ఆయన పక్కన చేయలే కదా మేము మీ ఇద్దరు కలిసి అట్లా మండే గుండెలు ఇవన్నీ పెద్ద హిట్ సాంగ్ పింక్ మండే గుండెలు రామానాయుడు గారు బట్ యు ఆర్ నాట్ యాజ్ సక్సెస్ఫుల్ యాజ్ విత్ సౌండ్ బాబు గారు లేదు అంత సక్సెస్ రా రాలే అంటే బస్ దే అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఆ సినిమాలో ఒక ఇది రాలేదు కానీ వైరస్ ఇంకో సినిమా కూడా ఉన్నది అది కూడా బాగానే ఆడింది ఒక రెండు మూడు సినిమాలు బాగానే ఆడింది అంటే అంత సోన్ బాబు గారితో పెద్ద హిట్ లాగా నాయస్ రావు గారితో అని అంత సూపర్ డూపర్ డూపర్ హిట్ లో లేదు అదే దట్స్ వాట్ ఐమ్ సింగ్ ఎక్కడ హిట్ దేర్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అంటే మనం రికలెక్ట్ చేసుకుంటే దొరుకుతాయి అనుకుంటే బట్ మీ సెలబ్రేషన్ అంతా వీళ్ళతోనే ఎక్కువ ఎక్కువ కృష్ణ గారితో ఎట్లా ఉండేదండి మీ మూమెంట్ నార్మల్ గా ఆయన కూడా సెట్ లో ఎక్కువగా మాట్లాడే వ్యక్తి కారు కదా ఆయన ఏముంటుంది మేము వస్తాం మాట్లాడతాం అంతే అంతే యాక్ట్ స్టార్ట్ కట్ యాక్షన్ అంతే అంతే ఇంకే ఇంకో మాట ఉండదు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఉంటే అది అలా ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మాట్లాడతారు ఆయన ఏ సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసి అదే అదే ఆయన తక్కువ హీరోయిన్స్ తో తక్కువ మాట్లాడతారు yes హీరోయిన్స్ తో అసలు వాణిశ్రీ గారు ఆయన ఎన్నో పెద్ద హిట్స్ చేశారండి 
అసలు ఒక్కసారి కూడా వాళ్ళిద్దరూ సెట్లు మాట్లాడుకున్నది లేదంట మన వాణిశ్రీ గారు ఏదో ఇంటర్వ్యూ చెప్తారు ఇన్ని హిట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కృష్ణ గారు వాణిశ్రీ గారు ఒక్కసారి కూడా ఒక్కసారి అంటే ఒకసారి మాట్లాడలేదు ఒకప్పుడు అవుతుంది అంతే అంతే జనం అనుకుంటారు కానీ కొంతమందికి అసలు మాట్లాడుకునే మాట్లాడుకోరు అవును బయట రూమర్స్ వేరేగా వెళ్తుంటే అసలు వాళ్ళు మాట్లాడే మాట్లాడుకోరు వాళ్ళు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా ఉండే బయట ఏమన్నా మాట్లాడతాను అదేలేండి